ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে দু সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার এ বিটিএ টেস্ট পেপারের একশো পঁয়ত্রিশ পাতার সমাধানটা করব দেখবে আগের দুটো পাটে এই অবধি করে দেওয়া হয়েছে যদি কেউ না দেখে থাকো আমি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো দেখেন এবার আজকের এইখান থেকে অঙ্কগুলো করব বলেছে রমেনবাবু তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা তিনটি ব্যাংকে জমা রাখেন তিনটি ব্যাংকের বার্ষিক সরস্বতীর হার যথাক্রমে চার পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট ও ছ পার্সেন্ট এক বছর পর তিনটি ব্যাংক থেকে মোট সুদের পরিমাণ সমান হয় কোন ব্যাংকে কত টাকা রেখেছিলেন তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি প্রথম ব্যাংকে রেখেছিলেন এক্স টাকা দ্বিতীয় ব্যাংকে রেখেছিলেন ওয়াই টাকা আর তৃতীয় ব্যাংকে রেখেছিলেন জেড টাকা তাহলে মোট টাকাটা হচ্ছে তিন লাখ সত্তর হাজার তাহলে প্রথম শর্ত অনুসারে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড সমান তিন লাখ সত্তর হাজার মানে তিনটে ব্যাংকে টাকা রেখেছিল এবার দেখো বলে দিচ্ছি প্রথম ব্যাংকে সুদের হার হচ্ছে চার পার্সেন্ট তাহলে ওই প্রথম ব্যাংকে এক্স টাকা রেখেছিল তাহলে প্রথম ব্যাংকে এক বছরের মোট সুদ এটা পি আর মানে চার পার্সেন্ট টি মানে সময় এক বছর বাই একশো তাহলে কত হলো ফোর এক্স বাই একশো টাকা এবার দ্বিতীয় ব্যাংকের সুদের হার বলেছিল পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এটা আসল ওয়াই সুদের হার পাঁচ পার্সেন্ট সময় এক বাই একশো তাহলে কত হলো ফাইভ ওয়াই বাই একশো টাকা আর তৃতীয় ব্যাংকে রেখেছিল জেড এখানে সুদের হার বলেছিল ছ পার্সেন্ট সময় এক বছর বাই একশো তাহলে সিক্স জেড বাই একশো টাকা এবারে আমাকে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে কী বলেছিল যে প্রত্যেকটা সুদের পরিমাণ সমান হবে তাহলে দ্বিতীয় শর্ত অনুসারে এই ফোর এক্স বাই একশো সমান ফাইভ ওয়াই বাই একশো সমান সিক্স জেড বাই একশো তিনটে ব্যাংকই বলেছিল সুদের পরিমাণ সমান হবে তাহলে দেখো তিনজনের একশোগুলো কেটে দিলাম তাহলে কত হলো ফোর এক্স সমান ফাইভ ওয়াই সমান সিক্স জেড এইটা সমান কিছু একটা দুর্বল রাশি ধরে নিয়ে কে মনে করি যেখানে কে নট ইকালটি জিরো মানে কে এর ভ্যালুটা জিরো নয় তাহলে কত হলো ফোর এক্স সমান কে তাহলে এক্স সমান কত কে বাই ফোর ওই একইভাবে ফাইভ ওয়াই সমান কে তাহলে ওয়াই সমান কে বাই ফাইভ আবার সিক্স জেড সমান কে জেড সমান কে বাই সিক্স তাহলে এক্স ওয়াই জেডের ভ্যালুটা আমি বার করে নিলাম এবার এটা এক নম্বর সমীকরণ আমি বসিয়ে দেবো এক নম্বর সমীকরণটা ছিল এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড সমান তিন লাখ সত্তর হাজার তাহলে কে বাই ফোর প্লাস কে বাই ফাইভ প্লাস কে বাই সিক্স সমান তিন লাখ সত্তর হাজার এবার এগুলো চার পাঁচ আর ছয় এটা যদি লস হও করি দেখো ষাট হবে এবারে এটা লস হও করে যোগ করবো চার পনেরো ষাট তাহলে এটা পনেরো কে পাঁচ বারো ষাট তাহলে বারো কে এটা দশ তাহলে দশ কে সমান তিন লাখ সত্তর হাজার তাহলে বারো আর পনেরো সাতা সাতাশে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ কে সমান এটা বজ্র গুণ হয়ে যাবে তাহলে তিন লাখ সত্তর হাজার ইন্টু ষাট তাহলে কে সমান কত তিন লাখ সত্তর হাজার ইন্টু ষাট বাই সাঁত্রিশ তাহলে সাঁত্রিশ একে সাঁত্রিশ যে একটা দুটো তিনটে চারটে শূন্য তাহলে কে সমান ষাট কেটে দিয়ে গুণ তাহলে ছয় এখানে চারটে একটা পাঁচটা শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচটা শূন্য এত টাকা কে এর ভ্যালু বেরলো এবারে এক সমান কত ছিল এক সমান আমার ছিল কে বাই ফোর তাহলে ছয়ের পাশে এক দুই তিন চার পাঁচটা শূন্য বাই ছিল চার তাহলে চার পনেরো ষাট তাহলে এত টাকা আবার একইভাবে ওয়াই সমান ছিল কত ছয়ের পাশে এক দুই তিন চার পাঁচটা শূন্য বাই এখানে ছিল পাঁচ তাহলে পাঁচ বারো ষাট এখানে চারটে শূন্য হলো তারপরে জেড সমান ওই একইভাবে দুই তিন চার পাঁচটা শূন্য বাই কত ছিল ছয় তাহলে ছয় দশে ষাট দিয়ে এখানে মোট একটা দুটো তিনটে চারটে শূন্য একটা দুটো তিনটে চারটে শূন্য তাহলে প্রথম ব্যাংকে রেখে ছিল কত এক সমান বেরিয়ে গেছে তাহলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দ্বিতীয় ব্যাংকে কত রেখেছিল এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা তাহলে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা আর তৃতীয় ব্যাংকে রেখেছিল এক লাখ টাকা তৃতীয় ব্যাংকে জেডটা বেরিয়েছে এগুলো অ্যান্সার এর পরের অঙ্কটা বলেছে দেখো কোনো মূলধনে দু বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ যথাক্রমে আট হাজার চারশো টাকা ও আট হাজার ছশো বারো টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক সরল সুদের হার নির্ণয় করো তাহলে দু বছরের সরল সুদ দু বছরের সরল সুদ বলে দিয়েছে আমাকে আট হাজার চারশো টাকা তাহলে এক বছরের সরল সুদ করতে হবে এক বছরের সরল সুদ আট হাজার চারশো বাই দুই তার মানে চার হাজার দুশো টাকা তাহলে চার হাজার দুশো টাকা এবারে এই চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সরল সুদের পার্থক্যটা বার করে নিই সরল সুদের পার্থক্য দেখো চক্রবৃদ্ধি সুদ বলেছিল আট হাজার ছশো টাকা আর সরল সুদ ছিল আট টাকা 
তাহলে এটা দুই পাঁচ চার আট দুয়েছে দুশো বাহান্ন টাকা এই সরল সুদের থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদটা বেশি হচ্ছে কত এই দুশো বাহান্ন টাকা এটা কেন বেশি হচ্ছে যে প্রতি বছর এই আসলটার সঙ্গে সুদটা যোগ হয়ে যাচ্ছে দিয়ে আসলের পরিমাণটা প্রতি বছর বেড়ে যাচ্ছে সেই কারণে এই সরল সুদের থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদটা দুশো বাহান্ন টাকা বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য বেশি হয়েছে তাহলে এই চার হাজার দুশো টাকার জন্যে এইটা বেশি হয়েছে এক বছরে এইটা যে এক বছরের সরল সুদ এই সুদটার জন্যে সুদটার উপরে আবার সুদ চাপছে সেই জন্যে এই টাকাটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে চার হাজার দুশো টাকার এক বছরের সুদ এক বছরের সুদ কত দুশো বাহান্ন টাকা এবার সুদের হার মানে একশো টাকার এক বছরের বা করতে হবে তাহলে এক টাকার এক বছরের সুদ দুশো বাহান্ন বাই চার হাজার দুশো কত টাকা এবার সুদের হার মানেই হচ্ছে একশো টাকার এক বছরের বা করতে হবে তাহলে দুশো বাহান্ন বাই চার হাজার দুশো ইন্টু এখানে একশো এক দুটো শূন্য দুটো শূন্য কেটে দিলাম বিয়াল্লিশ এখানে কত হলো ছয় দুগুণে বারো দুই হাজার এক ছয় চারে চব্বিশ টাকা পঁচিশ তাহলে একশো টাকার এক বছরের সুদ কত বেরোলো ছ টাকা তো মানে এটাই সুদের হার তাহলে সুদের হার আট সমান বেরোলো আমার ছ পার্সেন্ট আসলটা জানি না পিটা বার করতে বলেছে তাহলে আসলটা আমি ধরে নিলাম পি এবারে সময়টা কত টি টিটা কত দু বছর বলেছে দু বছর বার করলাম এবারে পি টাকার দু ছ পার্সেন্ট হারে দু বছরের সরল সুদ কত তাহলে পি টাকা বলে পি সুদের হার মানে আর মানে ছ পার্সেন্ট টি মানে হচ্ছে দুই পি আর টি বাই একশো এত টাকা এইটা বেরোলো দু বছরের সরল সুদ এবার এইটা আমার দু বছরের সরল সুদ বলা হচ্ছে আট হাজার চারশো টাকা তারপরে এইটা সমান আট হাজার চারশো তাহলে পি সমান বার করতে হবে তাহলে পি সমান বজ্র গুণ করলে আট হাজার চারশোর সঙ্গে এই একশোটা গুণ হলো আর ছয় আর দুইটা নিচে এলো আর ছয় চোদ্দো চুরাশি দুটো শূন্য দুই সাতে চোদ্দো সাতশো তাহলে পি সমান হলো সাতশোকে একশো দিয়ে গুণ মানে সাতের পাশে একটা দুটো তিনটে চারটে শূন্য একটা দুটো তিনটে চারটে শূন্য তাহলে এইটা হচ্ছে আসলটা তাহলে মূলধনের পরিমাণ বেরোলো সত্তর টাকা আর সুদের হার বেড়েছে আমার ছ পার্সেন্ট এই দুটোই অ্যান্সার এর পরের অঙ্কটা আছে দেখো এই একটা সমাধান দেওয়া আছে তাহলে সমাধানটা করতে হলে প্রথমে দুটো লস আউ করবো তাহলে লস আউটটা হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এই লস আউটটাকে এটা দিয়ে ভাগ তার মানে এক্স প্লাস ওয়ানটা বাদ চলে যাবে তাহলে এক্স ইন্টু এক্স মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এই লস আউটটাকে এটা দিয়ে ভাগ তার মানে এক্সটা বাদ চলে যাবে এক্স প্লাস ওয়ান থাকবে তাকে এটা দিয়ে গুণ তার মানে এক্স প্লাস ওয়ানটা হোল স্কোয়ার দুবার গুণ মানে হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে আর এটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে করলে বারো দুগুণে চব্বিশ আর একে পঁচিশ বাই বারো তাহলে এটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র লিখে দিবি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এবি মানে টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান মানে টু এক্স প্লাস এক এক্স স্কোয়ার মানে এক আর নিচে এটা যদি গুণ করে দিই তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান পঁচিশ বাই বারো এবার দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার যোগ মানে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ানও করে গেলো এটা বজ্র গুণ করলে এটা কত হলো পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স সমান এখানে দেখো এক্স দুটো এক্স স্কোয়ার আছে মানে টু এক্স স্কোয়ার তাকে বারো দিয়ে গুণ মানে চব্বিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো দুগুণে চব্বিশ এক্স প্লাস বারো একে বারো এরপরে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স এগুলো সব বাঁধি কিনে এলাম তাহলে মাইনাস চব্বিশ এক্স স্কোয়ার মাইনাস চব্বিশ এক্স মাইনাস বারো সমান জিরো তাহলে এটা থেকে এটা বিয়োগ মানে এক্স স্কোয়ার এবার এটা থেকে এটা বিয়োগ মানে এক্স মাইনাস বারো সমান জিরো এবার এটা মিডিল টার্ম করবো মিডিল টার্ম ফ্যাক্টার করবো তাহলে এক্স স্কোয়ার এবার বারোটাকে যদি এরকমভাবে ভাঙি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এই যেটা বিয়োগ করলে দেখো এক্স হবে মাইনাস বারো সমান জিরো এবারে এক্স কমন নিলাম তাহলে এক্স প্লাস ফোর আর এই দুটো পদের মধ্যে মাইনাস তিনটা কমন নিলাম তাহলে এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো তাহলে একটা হলো এক্স প্লাস ফোর আর একটা এক্স মাইনাস তিন সমান জিরো তাহলে একবার হয় এটা সমান জিরো হয় এক্স প্লাস চার সমান জিরো তাহলে এক্স সমান কত হবে চারটা দিয়ে গেলে মাইনাস চার আবার এক্স মাইনাস তিন সমান জিরো এক্স সমান দিয়ে গেলে তিন তাহলে এক্সের ভ্যালু বেরোলো মাইনাস চার বা একটা ভ্যালু হলো তিন এটাই অ্যান্সার এর পরের কোয়েশ্চেনটা বলে দেখো একটি অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যার পাঁচ গুণ সংখ্যাটির বর্গের দ্বিগুণ অপেক্ষা তিন কম সংখ্যাটি নির্ণয় করো তাহলে সংখ্যাটা বার করতে হবে তাহলে মনে করি ধনাত্মক সংখ্যাটি সমান এক্স এবারে শর্তানুসারে বলেছিল যে সংখ্যাটার বর্গের দ্বিগুণ সংখ্যাটা মানে এক্স তাহলে তার বর্গ মানে স্কোয়ার তার দ্বিগুণ দ্বিগুণ মানে দুই দিয়ে গুণ টু এক্স স্কোয়ার তার থেকে বলেছিল তিন কম মানে তিন বিয়োগ সেইটা কত হবে বলেছিল সংখ্যাটির পাঁচ গুণ সংখ্যাটা মানে এক্স তার পাঁচ গুণ করলে ফাইভ এক্স আর একবার বলি এটা সংখ্যাটা ছিল 
তার বর্গ বর্গ মানে স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বর্গের দ্বিগুণ বলেছিল মানে দুই দিয়ে গুণ বর্গের দ্বিগুণ অপেক্ষা তিন কম বলেছিল মানে তিন বিয়োগ সমান সংখ্যাটা আর পাঁচ গুণ মানে সংখ্যাটা মানে এক্স তার পাঁচ গুণ করলে ফাইভ এক্স এবারে সব রাশিগুলোকে আমি বাঁধ গেলে নিয়ে চলে আসি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো এবার এটা মিডিল টার্ম করব তাহলে টু এক্স স্কোয়ার এখানে দেখো এটা করবো মাইনাস ছয় এক্স প্লাস এক্স আর এখানে মাইনাস থ্রি সমান জিরো তাহলে এই দুটো পদের মধ্যে যদি আমি টু এক্সটা কমন নিই নি তাহলে এখানে পড়ে থাকবে এক্স মাইনাস দুই তিনের ছয় তিন এই দুটো পদের মধ্যে যদি এক কমন নিই তাহলে এক্স মাইনাস তিন সমান জিরো তাহলে একটা হলো এক্স মাইনাস তিন আর একটা টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান জিরো তাহলে একবার হয় এটা সমান জিরো অথবা এটা সমান জিরো তাহলে হয় এক্স মাইনাস তিন এইটা সমান জিরো তাহলে এক্স সমান তিন আর অথবা টু এক্স প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে জিরো তাহলে টু এক্স সমান মাইনাস ওয়ান এক্স সমান মাইনাস এক বাই দুই আমাকে তো বলেছিল ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে এই মানটা মাইনাস দিয়ে ফেলেছে তাহলে মানটি ঋণাত্মক হওয়ায় অগ্রাহ্য মানটি ঋণাত্মক হওয়ায় অগ্রাহ্য তাহলে এবার অতএব সংখ্যাটা কত হলো অতএব নির্ণয় সংখ্যা সমান তিন নির্ণয় সংখ্যা সমান তিন এটাই অ্যান্সার এর পরের দেখো এই করণীর অঙ্কটা হচ্ছে এক্স সমান টু প্লাস রুট থ্রি ওয়াই সমান টু মাইনাস রুট থ্রি হলে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো তাহলে এই সমস্ত যে অঙ্কগুলো থাকবে ওই প্রথমেই তুমি বার করে নেবে যে এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালুটা বার করে নেবে আর এক্স ওয়াই এর ভ্যালুটা বার করে নেবে তাহলে এখানে এক্স এর ভ্যালু দেওয়া আছে দুই প্লাস রুট থ্রি দি প্লাস ওয়াই এর ভ্যালু কত আছে দুই মাইনাস রুট থ্রি তাহলে প্লাস রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি কেটে গেল তাহলে দুই আর দুইয়ের যোগ মানে চার এরকম যত অঙ্ক থাকবে প্রথমেই এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালু বার করে নেবে আর এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বার করে নেবে তাহলে এক্স মানে দুই প্লাস রুট থ্রি ইন্টু ওয়াই মানে দুই মাইনাস রুট থ্রি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটা যদি এ ধরি এটা যদি বি ধরি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দুই এ স্কোয়ার মানে চার মাইনাস রুট তিন স্কোয়ার মানে তিন চার থেকে তিন বিয়োগ মানে এক এবার তোমার যে প্রদত্ত রাশিমালাটা দিয়েছে কত থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এবার এটা কী করবো ওই থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ারটাকে এই কাছাকাছি লিখলাম মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই এই দুটো পদের মধ্যে যদি তিন কমন নেই তাহলে পরে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই তাহলে থ্রি এটা এক্সটাকে যদি এ মনে করি এটা যদি বি মনে করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি আর এখানে মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই থাকলো তাহলে এখানে থ্রিটা থাকলো এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এর ভ্যালু আমি বার করে নিয়েছিলাম চার তাহলে চার এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স ওয়াই মানে এক মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স ওয়াই মানে এক তাহলে তিন চার এ স্কোয়ার মানে ষোলো মাইনাস দুই যে মাইনাস পাঁচ তাহলে তিন ইন্টু ষোলো থেকে দুই বিয়োগ মানে চোদ্দ মাইনাস পাঁচ তাহলে চোদ্দোকে তিন দিয়ে গুণ মানে বিয়াল্লিশ মাইনাস পাঁচ তার মানে সাঁত্রিশ এইটাই অ্যান্সার হবে তো আজকের ভিডিওতে এই অবধি সমস্ত অঙ্কগুলো করে দিলাম তো পরের ভিডিওতে বাকিগুলো করে দেবো যদি কারো কোনো অসুবিধা থাকে কমেন্টে জানাতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপেও জানাতে পারো আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে প্লে থেকে দেখে নেবে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো